Bom, a geração que hoje está com mais de 70 anos, né? Para eles, o violão brasileiro se resume num nome, Dilermando Reis. Né? Dilermando Reis foi um grande violonista que uh, tocou no rádio por quatro décadas, pelo menos. Ele tinha um programa diário no rádio. E até hoje, o disco do Dilermando Reis, chamado Abismo de Rosas, é provavelmente o disco de violão brasileiro mais popular. É o disco que quase todo mundo tem em casa, né? o, o vinil. E nesse outro dia eu estava lembrando que músicas que o meu pai gostava de tocar no violão, né? Meu pai era um excelente violonista amador e foi meu primeiro professor. Pelo menos metade das músicas que ele tocava eram músicas que estavam nos LPs do Dilermando Reis, especialmente o Abismo de Rosas, né? E nesse disco Abismo de Rosas tem essa música é, chamada Coral del Norte, né? Que é uma samba chilena de um compositor argentino chamado Juan uh, Ángel Rodríguez. O Rodrigues ele é da mesma época e do mesmo estilo do Agustin Barrios, né? Ele foi um, um violonista itinerante que morou em vários países, inclusive ele morou muito no Brasil, morou por algum tempo em Belo Horizonte, inclusive a música mais famosa dele, que se chama La Despedida, é uma música que ele compôs quando ele foi embora de Belo Horizonte, né? E esse Coral do Norte, enfim, me lembra muito de Lermando Reis, me lembra muito do meu pai, então fica uma espécie de bolo assim, né? Que é Chile, Argentina, Dilermando Reis, Belo Horizonte. É uma música que é evocativa por múltiplas razões. Música 